എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സെൻസസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ട്യൂസറിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഹാൾ എഫക്റ്റ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഹാൾ എഫക്റ്റ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ക്യാൻ മെഷർ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഹാൾ എഫക്റ്റ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ എം എഫ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഇ എം എഫ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഇംപ്രാക്ടിക്കബിൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ യൂസസ് ദി ഹാൾ എഫക്ട് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പം ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഹാൾ എഫക്റ്റ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഹാൾ എഫക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് പ്രാക്ടിക്കബിൾ അല്ലാത്തത് ഹാൾ എഫക്റ്റ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഹാൾ എഫക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൾ എഫക്റ്റ് ഇസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഓർ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് കറണ്ട് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹാൾ എഫക്റ്റ് ട്രാൻസ്ട്യൂസറിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ഹോൾ സ്ട്രിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണെന്ത് ഹോൾ എഫക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണിത് ആ കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ രണ്ട് എന്തിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എ സിമ്പലുള്ള അമ്മീറ്ററൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തായിട്ട് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു എൻഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് ആ രണ്ട് എൻഡിലൂടെയും ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് ബി യു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിലൂടെ ആ ടെർമിനൽസിലൂടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് വി എച്ച് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എന്തായിരിക്കും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ദി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും കറണ്ടിനെയും കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും കറണ്ടിനെയും അതുപോലെ കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെയും ആണ് എ വോൾട്ട് മീറ്റർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു മെഷർ ദി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡ്യൂസർ വോൾട്ടേജ് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മെഷർ ചെയ്യുക ദി വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഹാൾ എഫക്റ്റ് ഓർ ദി ഹാൾ എഫക്റ്റ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഗിവൺ എസ് ഇ എച്ച് ഈക്വൽ ടു കെ എച്ച് ബി ഐ ബൈ ടി അപ്പം ഹാൾ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഇട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇ എച്ച് ഈക്വൽ ടു കെ എച്ച് ബി ഐ ബൈ ടി ഇവിടെ എന്താണ് കെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ആണ് അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഹോൾ എഫക്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ തിക്നെസ്